குவான்டிட்டி சர்வேயர்னு சொன்னாலே சில பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி அவங்க கிட்ட இருக்கும் அது என்ன பெஸ்ட்டு குவாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடியதை பற்றி விரிவாக பேசப்போகக்கூடிய இந்த முழு தொகுப்பும் உங்களுக்கான பதிவு தான் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சிவில் குவான்டிட்டி சர்வே கற்றதும் கற்பிக்கப்பட்டதும் சக்ஸஸ்ஃபுல் குவான்டிட்டி சர்வேராக வேலை செய்து கொண்டிருப்பவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஐந்து முக்கியமான தன்மைகளில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போவது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொன்னால் ட்ராயிங்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பில் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லீகல் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் பேசிக் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் முழுமையாக புரிந்து அதனை செயல்படுத்தக்கூடிய அளவில் அவர்களுடைய செயல் திட்டங்கள் மிக நேர்த்தியாக இருக்கும் இந்த நேர்த்தியான தன்மை அவர்களிடம் வருவதற்கு அடிப்படையான காரணங்களில் முதன்மையானது ஸ்ட்ராங் மேக்ஸ் நாலேஜ் அடுத்ததாக ப்ராஜெக்டின் வரைபடத்தில் இருந்து குவான்டிட்டியை டேக் ஆஃப் செய்து அதனை டாக்குமெண்டேஷன் செய்து கொடுப்பாங்க அடுத்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அதில் இருந்து தேவையான தகவல்களை அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு தகுந்தது மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் செய்து கொடுப்பாங்க ஒரு ப்ராஜெக்டினுடைய ட்ராயிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீ டெண்டர் அண்ட் போஸ்ட் டெண்டர் ட்ராயிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை சரியான முறையில் அவர்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே ப்ரீ டெண்டர் பற்றிய ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டெண்டர் பற்றிய ஒரு அடிப்படையான புரிதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கிட்டேங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்டு கான்ட்ராக்ட் ஸ்கில்ஸ் படத்தினுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த செக்டரில் அவர்களுடைய டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் பெர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கும் உதாரணமாக கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சப் கான்ட்ராக்டர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் வெண்டர் டேட்டாபேஸ் கண்டிஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் டேம்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாண்ட் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் பேங்க் கேரண்டி டேக்ஸ் வேரியேஷன் ஆர்டர் ஓவர் ஹெட் ப்ராஃபிட் இதையெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல எந்த அளவிற்கு பயன்படுத்தணுமோ அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ரேஷியோவை வந்து அவங்களால் கொடுக்க முடியும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போவது அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இந்த அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இதில் இதெல்லாம் கவர் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் ரேட் அனாலிசிஸ் ரேட் பிரேக் டவுன் அனாலிசிஸ் அப்புறமா ப்ராஜெக்ட் மார்ஜின் ஓவர் ஹெட் அண்ட் ப்ராஃபிட் இதையெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய அளவில் அந்த குவான்டிட்டி சர்வேனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் இதை தெளிவான முறையில் செய்த தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்களால் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியை வந்து கொடுக்க முடியும் அடுத்ததாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ஸ் எந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் கிளைண்டு கன்சல்டண்ட்டு கான்ட்ராக்டர் சப்ளையர் சப் கான்ட்ராக்டர்னு சொல்லி பலதரப்பட்ட வேலைகள் வந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் இந்த எல்லா வேலைகளும் உள்ள டீம் மெம்பர்ஸ் அடிக்கடி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து குவான்டிட்டி சர்வேருக்கு தான் இருக்கும் அதனால் குவான்டிட்டி சர்வேயர் தான் சந்திக்கக்கூடிய நபர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கலந்துகளோட மீட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி அதில் தான் பே என்ன பேச வேண்டியது இருக்குதோ அதை வந்து ஆஸ் பர் டாக்குமெண்ட் ஆஸ் பர் கான்ட்ராக்ட் ஆஸ் பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருந்து எடுத்து அதை டாக்குமெண்டேஷன் செய்து தான் அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கக்கூடியதை வந்து நெகோசியேஷன் பண்ணணும் நெகோசியேஷன் பண்ணி ஃபைனல் பண்ணி நம்ம க கம்பெனிக்கு நமக்கு சாதகமாட்டேன் ஒரு முடிவை வந்து எடுக்க அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட திறமை இருக்கும் இறுதியாக நம்ம பார்க்க போவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஒரு நல்ல குவான்டிட்டி சர்வே இருக்கிட்ட பிளானிங் ட்ராக்கிங் ப்ராக்ரஸ் ரியாலிட்டி இந்த தன்மைகள் அதிக அளவில் இருக்கும் இது அந்த ப்ராஜெக்டை குறிப்பிட்ட டைம் டியூரேஷனுக்கு உள்ளாடி முடிக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் உதவிகரமாக இருக்கும் உதாரணமாக மந்த்லி வைஸ் எவ்வளோ மேன் பவர் நமக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் கொண்டு வர வேண்டியது இருக்குது எந்தெந்த சப் கான்ட்ராக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது வரும் என்பதை போன்ற தகவல்களை முன்கூட்டியே டாக்குமெண்டேஷன் செய்து அதை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறதுனால மேனேஜ்மெண்ட் அதற்கு தகுந்த முன்னேற்பாட நடவடிக்கைகளை செய்து முடிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்த டாக்குமெண்டேஷன் படி சைட்டில் ப்ராக்ரஸ் போயிட்டுருக்குதான்னு சொல்லக்கூடியதான் மானிட்ரிங் செய்வாங்க செய்து அதில் இருந்து மந்த்லி வைஸ் பில்லுக்கு தேவையான குவான்டிட்டியை டேக் ஆஃப் செய்து அதை கிளைண்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவாங்க சப்மிட் பண்ண பில்லில் இருந்து பேமெண்ட்டை வாங்கி கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய முழு பொறுப்பும் அந்த குவான்டிட்டி சர்வேக்கிட்ட தான் இருக்கும் 
இந்த மாதிரியான அனைத்து விதமான பணிகளையும் ஒரு குவான்டி சர்வேயர் திறன்பட செய்வாங்க இந்த வீடியோவில் இதுவரைக்கும் நம்ம எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோன்னா ஒரு பெஸ்ட் குவான்டி சர்வேயர்னு சொல்லக்கூடியவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஐந்து முக்கியமான தன்மைகளை பற்றி தான் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கைகளோட அடிப்படையில் இந்த வீடியோவை நான் இதில் முடிக்கிறேன் நீங்கள் மறக்காமல் அதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்